আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অভিভাবক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এবং লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ব্রামপুর আইসিডি স্কুল এবং আমার পক্ষ থেকে জানা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে আমি তোমাদের বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের অষ্টম শ্রেণীর দশম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমি দশম অধ্যায় আলোচনা শুরু করছি তো আজকে আমি পার্ট তিন ও চার নিয়ে আলোচনা করব তো সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো এই দশম অধ্যায় আলোচনার শিরোনাম বা বিষয়বস্তু কি এরপর আমরা পার্ট তিন আর চারে কি আলোচনা আছে সেটা আমরা দেখব হ্যাঁ শিক্ষার্থী সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম যে আজকে যে আলোচনা হবে সেই পাঠের শিরোনাম মাদসত্যির ধারণা ও কারণ আমি এর আগে কিশোর অপরাধের কারণ ধারণা এগুলা আলোচনা করেছি এখন যেটা আলোচনা করব পাঠ তিনে আছে মাদক শক্তির ধারণা ও কারণ এরপর আমি দেখবো পাঠ চারে মাদক শক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ তাহলে কিভাবে মাদক শক্তির ধারণা কারণ কিভাবে সৃষ্টি হয় মাদক শক্তি আবার এটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা আজকে করব তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তারপরে দেখে নেওয়া যাক আজকে এই আলোচনা থেকে তোমরা কি শিখতে পারো এই শিখন ফল এই বিষয়টাই আমরা একটু দেখব এই যে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে ছবিটা এই ছবিটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা একটি রাষ্ট্রের একটি সমাজের কি রকম সমস্যা এটা কিসের পরিচয় বহন করে ছবিটা তাহলে এই ভয়ঙ্কর সবল থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে এই বিষয়টা আজকে আমরা জানবো তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা মাদক যেটা ইনি গ্রহণ করেছে এর ফলে ওনার যে সমস্যা সেটা হচ্ছে মাদকাসক্তি উনি যে আসক্তি হয়েছেন এটা আছে মাদকাসক্তি সেই বিষয়টা আমরা দেখব কিভাবে মাদকাসক্তি হলো কিভাবে সে মাদক গ্রহণ করে এবং মাদক শক্তি কাকে বলে এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ শিকন ফল এই আলোচনা থেকে তোমরা যে বিষয়গুলো জানবে সেটা আমরা একটু দেখে নিতে পারি তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো শিকন ফল মাদক শক্তি কি তা বলতে পারবে তাহলে এই আলোচনা থেকে তুমি বলতে পারবে মাদক শক্তি কি তা বলতে পারবে এরপরে মাদক শক্তির কারণ বর্ণনা করতে পারবে মাদক শক্তির যে কারণ সেটাও তুমি বলতে পারবে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে মাদকের যে ক্ষতিকর প্রভাব আছে সেটাও তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে এরপর আমরা দেখবো মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে তাহলে মাদকাসক্তির যে প্রতিরোধ করা যায় সেটা কিভাবে সেটাও বিশ্লেষণ তুমি করতে পারবে তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থীরা আমরা একটু লক্ষ্য করি এই যে তোমরা দেখতেছ ছবিগুলো তোমরা দেখো সুপরিচিত কিছু ছবি এই যে দেখছো কিছু ছোট শিশু কিশোর যারা বিভিন্নভাবে একে অন্যের কাছ থেকে মাদক নিয়ে গ্রহণ করতেছে কীভাবে তারা গ্রহণ করতেছে তোমরা একটু দেখো আমরাও সমাজে এরকম চিত্র দেখতে পাই আর এই এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বিড়ি বা সিগারেট যেটা তোমরা চিনো তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেছ আলোচনাটা কিসের উপর হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখি মাদকাসক্ত বন্ধুদের প্ররোচনায় মাদক সেবনের ফলে যে আসক্তি তৈরি হয় তাই আছে মাদকাসক্তি তাহলে আমরা কি জানি যে মাদকাসক্ত বন্ধুদের প্ররোচনায় মাদক সেবনের ফলে যে আসক্তি তৈরি হয় তাহলে যে বন্ধুরা মাদক অসুস্থ হয়েছে তাদের প্ররোচনায় যে সে যে মাদক সেবনের ফলে যে আমাদের আসক্তি তৈরি হয় সেটা আছে মাদক আসক্তি তাহলে মাদক এক ধরনের খারাপ জিনিস সেটা যে যে কারো প্ররোচনায় বা কোনো বন্ধু বন্ধু প্ররোচনায় যে সেবন করার ফলে যে আসক্তি তৈরি হয় সে সেটাই হচ্ছে মাদক আসক্তি তাহলে এই মাদক আসক্তি প্রথমে শুরুটাই হয় বিড়ি সিগারেট দিয়ে এবং কৌতূহল প্রবণ তোমরা জানো যে আমাদের শিশু কিশোরেরা যারা আছে তারা কৌতূহল প্রবণ কোন একটা বিষয় দেখলে তাদের মানে কৌতূহল জাগে যে এটা কিভাবে হচ্ছে কি হচ্ছে তারা বোঝার না বুঝেই তারা সব কিছু করে ফেলে তাই আমরা দেখব এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের ছোট শিশুরা কিশোররা কিভাবে মাদক সেবন করতেছে আর একজন দেখতেছে তার মানে কৌতূহল জন্মতেছে যে কিভাবে এ করতেছে তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কিশোর এবং সন্তানদের প্রতি নজর রাখতে হবে যে তারা যেন এই মাদক যেন কোনোভাবে গ্রহণ না করতে পারে এবং আমি বলবো আমাদের পিতা মাতা যারা আছে ভাই বোন যারা আছে সিনিয়র যারা আছেন বড় যারা আছেন তাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে 
তাদের এই খাওয়া দেখে তাদের মাদক গ্রহণ করা দেখে এই বাচ্চাদের মনে একটা প্রভাব ফলে এবং তাদের মনে কিরুচিরি জাগে কৌতূহল জাগে যে এটা কীভাবে গ্রহণ করতেছে তাই আমি বলবো এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে গেলে আমাদের এই বাচ্চাদেরকে রক্ষা করতে হবে এই মাদক সবুল থেকে দেশটাকে রক্ষা করতে হবে তাই আমরা এই মাদক দ্রব্য মাদক দ্রব্য আমরা দূরে রাখবো এবং এগুলোকে গ্রহণ করব না তারপর আরও কিছু কারণ আমরা আরও কিছু সমস্যা আমরা দেখতে পারি কীভাবে মানুষ মাদক গ্রহণ করতেছে এর ফলে এই সিগারেট থেকে ছোটো থেকে শুরু করতে করতে কীভাবে আরও বড় মাদক গ্রহণ করতেছে সেটা আমরা দেখতে পারি সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ সহিত প্রশ্নগুলো দেখবে এই যে সুপ্র শিক্ষিতা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এগুলো হচ্ছে গাজা মানে গাজার পাতা এগুলো ধরে গাজা তৈরি হয় আমাদের সমাজে আজ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন এই গাজা নিয়ে আমাদের ছোট ভাই বোনেরা কিভাবে গাজা আসক্ত হচ্ছে আমাদের সমাজ পরিবেশকে কিভাবে সমস্যা এবং এই ফেন্সিডিল যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী যেভাবে বাইরে থেকে আসতেছে এটা আমার যুব সমাজকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করে দিচ্ছে এই ফেন্সিডিল তাহলে ওই যে সূত্র বাস মাদকের যে সিগারেট থেকে শুরু হচ্ছে তারপরে ধীরে ধীরে গাজা এবং ফেন্সিডিল এরপরও আমি দেখাবো আরও কিছু কারণ আছে এই যে এগুলো গ্রহণ করতেছে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে পরিবারকে আমাদের পিতা মাতা ভাই বোন এবং পরিবার সমাজ সবাইকে সচেতন হতে হবে যে আমাদের এই যুব সমাজ আমাদের এই কিশোররা যেন অবশ্যই এগুলোকে না গ্রহণ করে এবং এইটার ফলে আমাদের মেধাকে নষ্ট হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি সাধন হবে তা আমি বলবো এগুলা থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই এগুলা আমরা বিক্রিও করব না আমরা সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করব এটা ভাবার কারণ নয় যে আমি বিক্রি করে লাভবান হব কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে আমার সন্তানও এটা খাইতে পারে আমি বিক্রি করতেছি প্রকান্তরে অন্যের মাধ্যমে আসলে দেখা যাচ্ছে আমার সন্তানও আসক্ত হচ্ছে তাই আমরা এগুলো থেকে দূরে রাখবো সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা কিছু ছবি দেখবো এই যে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটা কঠিন ছবি এটা আছে হিরোইন এই যে দেখতে পাচ্ছ হিরোইন এটা হচ্ছে হিরোইন এবং এটা হচ্ছে ইয়াবা ইয়াবা হিরোইন আজ আমাদের দেশকে কঠিন সমস্যার মুখে ফেলে দিচ্ছে আর যুব সমাজ আমাদেরকে এই মাদকে আসক্ত হয়ে পড়তেছে আমাদেরকে দেখতে হবে এই মাদক যেন কোনোভাবেই গ্রহণ না করে ছোট্ট সোনামণিরা তোমরা একটু দেখো এই হিরোইন আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি তোমরা তোমাদের বয়সে যখন আমরা ছিলাম আমরা দেখছি এই যে ছাগল তারপরে ভেড়া বা এই জাতীয় যারা আছে তাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে রাখে যেমন আমাদের এখানে নদকুলম বা নিবারণ জাতীয় কিছু গাছ থাকে যে গাছগুলো খাওয়ার ফলে ওই ছাগল বা ভেড়া বা কোনো প্রাণী দেখা যাচ্ছে তারা টলমল বা ঢলমল মানে চলাফেরা করতে তাদের সমস্যা হয় মানে শুকিয়ে যায় আমরা দেখি যে আমরা বলি যে হিরোইন খেয়েছে এই কথাগুলো আমরা ব্যবহার করি তাই যে ব্যক্তিরা হিরোইন মানে সেবন করে তাকে আমরা দেখি যে রাস্তাতে চলতেছে মনে হচ্ছে যে ভূমিকম্প হচ্ছে যেন সে নড়তেছে তার চেহারা তার শরীর যেন শুকিয়ে গেছে দেখলেই তাকে মনে হয় যে সেই হিরোইন তাই আমি বলবো যে আমাদের শরীর এবং সমাজ আমাদেরকে নষ্ট করা যাবে না এবং এই কালো সব থেকে এই যে ইয়াভা বর্তমানে পার্শ্ববর্তীদের থেকে এই যে ইয়াভাগুলো আসতেছে এবং আমাদের যুব সমাজকে এবং অর্থ অর্থের ব্যাপক ক্ষতি করতেছে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ব্রিলিয়ান স্টুডেন্ট যারা মেধাবী তারাও আমাদের এই আসক্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কারণ এগুলো সেবন করে অনেকের মধ্যে ফিলিংস বা এমন ধরনের এগুলো অনুভূতির উদ্গ্রীব হয় এর প্রভাবে তারা মনে করে যে এরা অজান্তেই মনে করে যে এটার ফলে আমি তো অনেক কিছু করতে পারতেছি কর্মক্ষমতা পাচ্ছি আসলে তা না ধীরে ধীরে তাদেরকে আসক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিঃশ্বাস করে দিচ্ছে এবং মেধাকে বিলীন করে দিচ্ছে তাই আমরা বলবো এগুলো থেকে দূরে রাখতে হবে এবং তাই আমাদের পরিবার রাষ্ট্র সবাইকে সচেতন হতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের জানতে হবে এই ইয়া বা আমার হিরোইন আমাদের দেশকে মানে একটি দেশ আমরা জানি যে একটি দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে তাহলে তার যুব সমাজ এবং কৃষকদেরকে সামনের দিকে আসতে হবে আর তারাই যদি এই যে মাদক সত্যি আসক্ত হয়ে যায় তাহলে তো কিছু করার নাই সে দেশ তো বেশি দূর আগাতে পারবে না অবশ্যই এই মাদক আমাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের শিশুরা যেন আমাদের শিশুদের সামনে যেন এমন কোনো নেশা আমরা করব না তাদের মধ্যে কৌতূহল জন্ম দেয় তাই আমি তাদের কাছ থেকে আমরা দূরে থাকবো এই বিষয়গুলো নিয়ে যেন কোনোভাবে এগুলো না আসা পারে আমরাও খাবো না অন্যদেরও খাইতে দেবো না সামাজিকভাবে সচেতনতা করে তুলবো সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখি মাদক আসক্তির কারণ আমরা দেখলাম যে কিভাবে মাদক সেবন শুরু হচ্ছে একজনের যে বন্ধুর প্রশ্ন নয় 
যে মাদক দ্রব্য সেবন করার ফলে যে আসক্তি আসে সেটা হচ্ছে মাদক সত্ত্বা আমি বললাম তাহলে তা ধীরে ধীরে বড় ধরনের মাদক গ্রহণ করা শিখতেছি তাহলে আরও যে কারণগুলো মাদক সত্ত্বা যে কিছু কারণ আছে সেই কারণগুলো কি এগুলো একটু আমরা আমি দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সুপুর শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ সহিত দেখবে সুপুর শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে কিছু যুবক যুবক শ্রেণীর ছেলে এই যে দাঁড়িয়ে আছে মানে কি তারা চাকরির জন্য চাকরি প্রত্যাশী তারা জীবনে কর্মের জন্য তারা অপেক্ষা করতেছে চাকরির জন্য সিরিয়াল ধরে আছে যারা এবং দেখতে পাচ্ছেন নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব একায় তাহলে দেখতে পাচ্ছ হতাশা থেকে মুক্তি লাভের আশায় বন্ধু বন্ধুদের পরামর্শে মাদক গ্রহণ করে আমরা দেখতে পাই যে কেউ যদি হতাশ হয় চাকরি পায়নি বা নিঃসঙ্গতা কোনো কারণে তাকে কোনো বন্ধুর প্রশ্ন নয় সে মাদক সেবন করে সে মনে করে যে আমি মাদক খাইলে ওগুলোকে ভুলে থাকতে পারবো এই কারণে সে এই মাদকগুলো গ্রহণ করার ফলে আমাদের যুব সমাজ মেধা নষ্ট করে দিচ্ছে কখনোই না একটি মাদক একজন মানুষকে শান্তি দিতে পারে এটা মনে রাখবে তাহলে আমাদের এই যুব সমাজকে অবশ্যই আমাদেরকে চাকরি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সমস্যাগুলো থাকে তারা তাহলে আমরা মুক্তি পেতে পারি সুপুর শিক্ষার্থীরা তাহলে এই বিশাল জনগোষ্ঠী এবং এই বিশাল যুব সমাজ কৃষকদেরকে আমরা অবশ্যই সঠিক পথে নিয়ে যাব এবং ভালো কিছু করার প্রেরণা দিব এটাই আমাদের যেন লক্ষ্য হয় অবশ্যই আমরা বেকারত্ব দূর করবো এবং নিঃসঙ্গতা এড়িয়ে চলবো এরপরে আমরা দেখব দেখব প্রিয়জনের মৃত্যু অনেক বাবা মা ভাই বোন অনেক প্রিয়জন স্বামী স্ত্রী অনেকের মৃত্যু হতে পারে সেই প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণে অনেকে নেশা আসক্ত হতে পারে সুপুরের শিক্ষার্থীরা তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীতে আমরা সারা জীবন থাকার জন্য আসিনি কোনোভাবে না কোনোভাবে যেতেই হবে তাই এখানে মৃত্যু একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এটা হবেই তাই মৃত্যুকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি না তাই এই মৃত্যুর কারণে আমরা আবেগপ্রবণ না হয়ে আমরা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করব এই মৃত্যুর পরে আবেগপ্রবণ হয়ে আমরা নেশায় যে আসক্ত আসক্ত হওয়ার প্রবণতা অনেকে দেখি এটা আমরা করব না তাই তাদেরকে যার আত্মীয়স্বজন যার প্রিয়জন মারা গেছে তাকে আমাদের অবশ্যই উচিত তাকে ভালো সময় দেওয়া তাকে ভালো পরামর্শ দেওয়া এরপর আমরা দেখব প্রেমের ব্যর্থতা সুপুর শিক্ষার্থীরা এইটা তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তোমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে তোমরা মনে করো যে আমি এই বয়সে একটা সম্পর্ক না করতে পারলে হয়তো বা আমার বিয়েই হবে না আসলে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই তোমরা এই যে সম্পর্কের এতে পড়তেছ বা কোনো কারণে সম্পর্ক আবার বিনষ্ট হইলে দেখা যাচ্ছে তোমরা নেশায় আসক্ত হচ্ছ এটা কার জন্য তুমি নেশা করলে কি অন্যের লাভ অন্যের ক্ষতি না তুমি নিজের ক্ষতি করতেছ তাহলে নিজের ক্ষতি করে লাভটা কোথায় তাহলে অন্যের কারণে আমি নিজের ক্ষতি করবো কেন এই চিন্তাটা মাথায় রাখতে হবে তাই প্রেম করতে যায় তোমাদের পড়ালেখা নষ্ট করা যাবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একবার মনে রাখার চেষ্টা করবে ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন যদি ভালোভাবে না খেলতে পারে তাহলে তার ক্যাপ্টেন্সি থাকে না তার অন্য সদস্যরা তাকে ভালো চোখে দেখে না সমাজ আসতে তাকে ভালো চোখে দেখে না এই জন্য আমি বলবো তুমি যদি ভালো কিছু পাইতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে ভালো পড়ালেখা করতে হবে রাষ্ট্রে ভালো জায়গায় যেতে পারে তাহার পরে তুমি যা চাইবে তাই পাবে তোমার এটা মাথায় রাখতে হবে তুমি ওই পড়ালেখা না করে তুমি এই কিছু পাওয়ার জন্য ছুটতেছো আসলে এটা তুমি রাখতে পারবে না তুমি পাইলেও এটা বেশি দিন রাখতে পারবে না অবশ্যই তোমার রাষ্ট্রের এমন পর্যায়ে যেতে হবে তাহলে তুমি সব কিছুকে ধরে রাখতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা থেকে কিছু পাইতে গেলে তার মেধা সম্পন্ন হতে পড়াশোনা করতে হবে মাদকসুক্ত হতে হইলে তোমরা কোনো কিছুই পাবে না সব কিছুই জীবন থেকে হারিয়ে ফেলবে হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখব শিশুরা স্নেহমোচিত হয়ে মাদক গ্রহণ করে তাহলে আমরা জানি যে পরিবারে বাবা মার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে সেই পরে শিশুরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয় এবং তারা বিভিন্নভাবে মাদক গ্রহণ করে তারা অস্বস্তিতে ভোগে তাই আমি বলবো আমাদের পরিবার বাবা মা ভাই বোন আমাদের সমাজে যারা আছে তারা অবশ্যই কোনোভাবেই তারা সন্তানদের সামনে কোনো প্রকার অশালীন কথাবার্তা ঝগড়াঝাটি করবেন না করলে একটা বাচ্চা এবং শিশুদের মনে মাথায় তাদের এর প্রভাব পড়তে পারে এইভাবে একজন বাচ্চা বা শিশু এই মাদক গ্রহণ করতে পারে তাদের মানে আবেগ এবং আবেগ থেকে কষ্ট থেকে তারা গ্রহণ করে তাই আমাদের অভিভাবক রাষ্ট্র সমাজ সমাজ সবাইকে সচেতন হতে হবে যেন আমরা কোনোভাবেই এই বাচ্চাদের মনে আঘাত না দিই কোনোভাবে তারা বাচ্চাদেরকে আদরের চোখে দেখবো আদর করব তারা কোনোভাবে স্নেহ বঞ্চিত যেন না হয় স্নেহ বঞ্চিত হইলে দেখা যাবে তারা মাদক গ্রহণ করতেছে তাই স্নেহ পারে তাদেরকে খারাপ পথ থেকে দূরে আনতে তাই আমি বলবো তাদেরকে আমরা স্নেহ করব মমতা দিব ভালোবাসবো তাহলে তারা ভালো থাকবে ভালো এগিয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখব পরে কারণটি 
হ্যাঁ সুপুরের শিক্ষার্থীটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিসের ছবি এবং এটা কিসের ছবি এটা একটা টিভি চ্যানেল মানে সিনেমা বা কোনো পর্দার কোনো বিষয় দেখতেছো আর এটা ইন্টারনেট তাহলে এই যে ইন্টারনেট এবং সিনেমার অপব্যবহারের ফলে আমরা নিজেদের কত ক্ষতি করে ফেলতেছি এটাকে অপসংস্কৃতি বলে কারণ অন্য দেশের সংস্কৃতি আমাদের সাথে মিশে যাওয়ার ফলে আমাদের যে যুব সমাজ বা আমাদের কৃষকরা ক্ষতি সম্মুখ হয়েছে সেটাকে অনুকরণ করতেছে অনুকরণ করতে যা নিজের জীবনকে নষ্ট করতেছে তাই আমি বলবো এই অপসংস্কৃতি আমাদেরকে দূর করতে হবে তোমরা একটু লক্ষ্য করো অপসংস্কৃতি প্রভাব যুব সমাজের একটু অংশ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যপুষ্ট হয়ে মাদক আকৃষ্ট হয় আমি আগেই বলেছি এই যুব সমাজ বা কৃষকেরা কৌতূহল প্রভ এই কৌতূহলের তাগিদে তারা এগুলাকে গ্রহণ করে মানে এগুলা করলেই মনে হচ্ছে স্টাইল এটাই আমি যুগের সাথে তুলতে চলতে পারি এটা তারা মনে করে তাই আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোকে অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে আমরা বাইরের চ্যানেল দেখব না আমাদের নিজের চ্যানেল নিজের সংস্কৃতিকে আমরা মেনে চলব এবং ইন্টারনেট আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি আমরা অনেকেই আছি যারা বাইরে মেসে থাকি বা বাবা মা ছাড়িয়ে থাকি পড়া লেখার জন্য অন্য জায়গায় থাকি সেখানে দেখা যায় যে বাবা মা ল্যাপটপ কিনে দিয়েছে কম্পিউটার কিনে দিয়েছে তাহলে সেখানে অনেক শিকার জিনিস আছে অনেক কিছু দেখার আছে জানার আছে সেটা না করে আমরা খালি সিনেমা দেখা বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি মানে কি আমরা তার অপব্যবহার করছি এই যে তোমরা ইন্টারনেটে ইন্টারনেটে দীর্ঘক্ষণ সময় থেকে আজে বাজে ছবি দেখে তোমরা নিজের মানসিকতা এবং সময়কে নষ্ট করতেছ যেটা আমরা না করে সেখান থেকে আমরা ভালো কিছু শিক্ষামূলক বিষয় দেখতে পারি জানতে পারি সেটাই যেন আমরা করতে পারি তা আমি বলবো এই অবশ্যই শক্তির গ্রাস থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে আমাদের এই যুব সমাজকে বাঁচাতে হবে তাহলে আমাদেরকে সবাই এগিয়ে আসতে হবে তা আমি বলবো আমাদের শিক্ষার্থী শিশুদেরকে আমরা বলবো তোমরা অবশ্যই এই সমস্ত চ্যানেল এবং এই সময়ের অপব্যবহার এবং ইন্টারনেট অপব্যবহার করবে না তোমরা অবশ্যই সঠিক পথে সঠিক ব্যবহারটুকুই করবে হ্যাঁ সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা মাদকের যে কারণগুলো মাদক সেবনের যে কারণগুলো সমাজে ঘটে সে বিষয়গুলো দেখবে এর ফলে মাদক সাথের প্রভাব তোমরা জানো যারা মাদক গ্রহণ করেই ফেলেছে যাদের মাদক সুস্থ হয়ে গেছে তাদের যে প্রভাবগুলো তাদের শরীরে সমাজের রাষ্ট্রে যে প্রভাবগুলো পড়ে সেই বিষয়গুলো একটু দেখবো আমরা যে তারা কীরকম ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং এই মাদক যে কত ক্ষতিকর সেই বিষয়গুলো আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো সুপুরের শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে একটু দেখবে যে মাদক কতটা ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে আমাদের শরীর সমাজ এবং রাষ্ট্রের হ্যাঁ সুপুরের শিক্ষার্থীরা এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমরা কিছু ছবি দেখো এই যে হৃদরোগ তোমার এই যে বুকে যে সমস্যা এবং যক্ষা বুকের মধ্যে তাহলে মাদক গ্রহণের ফলে নানা ধরনের জটিল রোগ হয় আমরা জানি মাদক সেবনের ফলে নানা ধরনের জটিল রোগের সম্মুখীন হতে হয় আমাদেরকে তাহলে এই রোগ কেন আমরা নিব কেন আমরা মাদক গ্রহণ করে আমাদের নিজের ক্ষতি নিজের টাকা দেখো হৃদরোগ এবং যক্ষা আজকে এই মাদক গ্রহণ করার ফলে এই যে হৃদরোগ যে হঠাৎ করে কেউ মারা যাচ্ছে এই রোগগুলো হচ্ছে যেগুলো আমাদের দূরারোগ্য বেদি বলি এই বেদিগুলো থেকে দূরে রাখতে হলে অবশ্যই আমার মাদককে প্রতিরোধ করতে হবে মাদককে দূরে রাখতে হবে তাহলে অবশ্যই আমরা কেন আমাদের নিজের ক্ষতি করব নিজের অর্থের ক্ষতি করব মেধার ক্ষতি করব সমাজের ক্ষতি করব রাষ্ট্রের ক্ষতি করব তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে এরপরে আমরা দেখব হ্যাঁ সুপুর শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই যে মাদকের গ্রহণ করার ফলে আমরা দেখবো শ্বাসকষ্টে ভোগে আমাদের শ্বাসকষ্ট হয় শ্বাসকষ্টের কারণে আমাদের মৃত্যু হতে পারে এই ধরনের সমস্যা তাহলে দেখো এই যে শ্বাসকষ্ট শিশুটার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয় মাদকের প্রভাবে বাহু দূষিত হয় এর প্রভাবে একজনের লাঞ্চ বা ঢুকে যে শ্বাসকষ্ট সে সমস্যাগুলো তারপর আমাদের ফুসফুসের ক্যান্সার এই মাদক গ্রহণ করা ফলে আমাদের ক্যান্সারগুলো তোমরা যেন সিগারেট বিড়ি সিগারেট কারণে আমাদের ক্যান্সার এবং ফুসফুসের লাঞ্চ ফুসফুসের ক্যান্সার সেগুলো হচ্ছে তাহলে তোমরা দেখছো যে কত বড় আর্থিক ক্ষতি সমাজের ক্ষতি নিজের ক্ষতি আমরা করতেছি এই মাদক গ্রহণ করার ফলে তাহলে অবশ্যই এই মাদককে আমরা প্রতিরোধ করতে হবে তাহলে অবশ্যই মাদক গ্রহণ করা যাবে না তোমরা সমাজ রাষ্ট্রের ভালো থাকতে গেলে এই মাদককে সরিয়ে রাখতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা কিছু সুপ্রেশ তোমরা দেখতেছ যে মাদক সত্য পরিবারে ঝড়াঝাটি লেগেই থাকে তোমরা লক্ষ্য করবে তোমাদের আশেপাশে বা আমাদের সমাজে যে পরিবারে একজনও মাদক সত্য গ্রহণ করছে ওই পরিবারে কীরকম ঝগড়াঝাটি এবং সমস্যা লেগেই থাকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় দেখো তোমরা আত্মহত্যার চেষ্টা করতেছে কারণ মাদকের টাকা না পাইলে নিজের ব্রেনকে কন্ট্রোল না করতে পারে সে আত্মহত্যার দিকে যাচ্ছে আবার সে দেখো হত্যা করতেছে অন্যকে টাকা জোগাড় করতে যায় তাহলে আমরা কি জানি 
মাদক সত্য পরিবারে ঝগড়াঝাটি ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে সবসময় মারামারি গন্ডগোল লেগেই থাকে কারণ তারা বিভিন্ন চাহিদার সম্মুখীন হয় এবং তার অর্থের দরকার হয় এর প্রভাবে সে ব্রেন বিকৃত হয়ে যায় তাই আমি বলবো এই মাদককে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে এই যে সুপুর শিক্ষার্থীরা বাসায় যদি কেউ মাদক গ্রহণ করে এবং পরিবারে কেউ যদি তাকে একটু রাগান্বিত গালাগালি এবং মার দেয় এবং শাসন করে তখন তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করে আবেগের প্রবণে তাহলে কি আমাদের সমাজ রাষ্ট্র এবং পরিবারের কত ক্ষতি সাধন হয় যে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে কোথাও যায় নিজেকে নষ্ট করতেছে বা অন্য কোনোভাবে জীবনযাপন করতেছে তাহলে কি এটা ভালো অবশ্যই এটা পরিবারের জন্য ভালো না এই যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে মাদক পাওয়া যায় সেখানে বেশি অপরাধ সংগঠিত হয় আমরা জানি যে দেশে মাদক বেশি উৎপাদিত হয় মাদক বেশি পাওয়া যায় সে দেশে অপরাধ বেশি সংগঠিত হয় এরকম যে এলাকায় মাদক বেশি পাওয়া যায় সে এলাকায় অপরাধগুলো বিশ্রামগুলা চুরি ডাকাতি বেশি সংগঠিত হয় তাই বলবো মাদক সাথে না করে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে চুরি চুরি করা এবং ডাকাতি করা কীভাবে কারণ তারা মাদক করণের জন্য তারা উন্মত হয়ে যায় টাকা পরিবারের কাছে টাকা চায় পরিবার টাকা দিতে পারলে সেখানে পরিবারের অশান্তি সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় যায় তারা চুরি করার চেষ্টা করে অন্যের ক্ষতি করে তারা টাকা ছিনিয়ে নিতে পারে এই কাজগুলো তারা করে এই মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে সুপুর শিক্ষার্থীরা তাহলে এই মাদকাসক্ত হওয়ার ফলে একজন সে কীভাবে ঘৃণিত হয়ে যায় কীভাবে খারাপ কাজগুলো করতেছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেছো তাহলে কেন তোমরা যে আবেগের প্রবণতায় তারা এই কাজগুলো করবে নিজের ক্ষতি নিজের টাকা আনবে কেউ কি নিজের ক্ষতি করতে পারে তাহলে কেন তোমরা করবে এরপরে আমরা দেখবো সুপ্র শিক্ষার্থীরা এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে সে আইনকে ভঙ্গ করে মারার চেষ্টা করতেছে এবং দেখো কিভাবে চিন্তাই করতেছে একজনকে মোটর সাইকেলে চলে যায় এগুলো আমার সচর সচ দেখি যে যারা চিন্তাই করতেছে যারা মারার চেষ্টা করে তারা তো সমাজ থেকে আমাদের মানে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারা কারণ তারা সমাজে মাদক গ্রহণ করছে এবং সামাজিক নিয়ম কারণ তারা মেনে চলে না তারা আমাদের সমাজের বোঝা হয়ে গেছে তারা এই মাদক সেবন করার কারণে তাই তাদেরকে এই অপরাধ জগৎ থেকে আমাদেরকে ফিরে আনতে হবে এবং অন্যকে পরামর্শ দিতে হবে তারা যেন অপরাধে লিপ্ত না হয় সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপর আমি দেখবো মাদকাসক্ত প্রতিরোধের উপায় তাহলে আমরা দেখবো মাদকাসক্তের কারণগুলো দেখলাম সূত্রপাত দেখলাম কিভাবে শুরু হয় তবে আমরা কারণগুলো দেখলাম এরপরে প্রভাব দেখলাম যে মাদক গ্রহণ করার ফলে আমাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে সেগুলো দেখলাম এখন আমি দেখাবো তোমাদেরকে মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায় তাহলে এই মাদকাসক্তি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সমাজ রাষ্ট্রকে ভালো রাখা যায় সেই বিষয়গুলো এখন দেখাবো তোমরা একটু লক্ষ্য করো হ্যাঁ শুভ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রতিরোধের যে উপায়গুলো প্রথমটা দেখতে পাচ্ছ ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে অবশ্যই শুধু আইন করেই হবে না তার মাঝে ধর্মীয় ও নৈতিকতা থাকতে হবে তাহলে আমাদের মাঝে খারাপ প্রবণতাটা দূরে যাবে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ছবি থেকে আমাদেরকে সবস শপথ গ্রহণ করতে হবে যে আমরা নৈতিকতা জাগ্রত করতে হবে নিজে খাব না অন্যকেও খাইতে দিব না আমাদের মধ্যে নীতি নৈতিকতা জাগ্রত করতে হবে এরপর আমরা দেখব ক্রিয়া সংস্থাগুলো মাদক পরিত্যক্তের ভূমিকা পালন করতে হবে আমাদের দেশে যে ক্রিয়া সংস্থাগুলো আমরা জানি যে খেলাধুলা আমাদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে চিত্তপ্রদান আমাদেরকে মানসিক বিকাশে সাহায্য করে তাহলে আমাদের যে ক্রিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো মাদক বিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে এবং শিশুদেরকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে হবে যেন তারা মাদক মাদক সেবন নাই করতে পারে এই জন্যে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে হ্যাঁ সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যুব সমাজকে বাঁচান সুন্দর একটা স্লোগান তো এই স্লোগানগুলো আমরা কীভাবে ব্যবহার করি মাদক বিরোধী পোস্টার বিলবোর্ড ও লিপলেটের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে তাহলে মাদক বিরোধী পোস্টার পোস্টার বলতে তোমরা কী বোঝো বিভিন্ন দেওয়ালে আমরা পোস্টার মারি লেখে বিভিন্ন কথা ভালো কথা আমরা পোস্টার মারি সেটাকে আমরা পোস্টার বলি তারপরে বিলবোর্ড তোমরা দেখতে পাও বিভিন্ন শহরে এবং বড় বড় উঁচা এতে বিলবোর্ড বড় বড় তোমাদের এ দেওয়া হয় মানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেগুলোকে আমরা বিলবোর্ড বলি সেখানে আমাদের লেখে দিতে পারি মাদক বিরোধী রুখে দাঁড়ান যুব সমাজকে বাঁচান তবে লিপলেট যেটা আমরা হাতের মাধ্যমে বিলি করি সেটাকে আমরা লিপলেট বলি এই ধরনের কাজ আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের এই মাদক থেকে আমরা দূরে রাখতে পারি 
তারপরে মাদকমুক্ত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সুপ্রসিদ্ধ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে মাদকমুক্ত একটা আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন তারা করতেছে এই রকম আমাদেরকে সব সকলকে মাদকের এই সবল থেকে মুক্ত করার জন্য সামাজিক আন্দোলন করতে গড়ে তুলতে হবে সবাই যদি আমরা এই সামাজিকভাবে সবাই যদি একে অন্যের সহযোগিতা করি এই আন্দোলনের সম্মুখীন হয় তাহলে আমরা এই যুব সমাজকে রক্ষা করতে পারি এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারি হ্যাঁ সুপ্রসিদ্ধ তোমার দেখতে টিভি চ্যানেল অপসারকে বন্ধ করতে হবে আমি আগেই বলেছি যে এই যে বিদেশি চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের তাদের সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি তুলে ধরে এইগুলোকে দূরে রাখতে হবে এগুলো বন্ধ করতে পারলে আমাদের যুব সমাজ আজ ওই মাদকের সবল থেকে মুক্ত হতে পারে এবং নেশা জগৎ থেকে ফিরে আসতে পারে তারপরে শিশুকে যে সুস্থ চিত্রপাদের ব্যবস্থা করতে হবে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের শিশুরা কীভাবে খেলাধুলা করতেছে তাহলে অবশ্যই আমাদের খেলার মাঠ খেলাধুলা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এই ধরনের কাজের শিশুদেরকে বই পড়া পত্রিকা পড়া এই ধরনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন তারা ভালো কাজে ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের মাদক থেকে আমরা দূরে রাখতে পারি সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা দেখব মাদককে না বলুন এই প্রতিজ্ঞা জন উদ্ভূত করতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাদককে না বলুন তাহলে অবশ্যই আমরা মাদককে না বলবো মাদক কথা শুনলে আমরা সবাইকে সচেতন করব মাদক কখনো আমরা গ্রহণ করব না সেই প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে করতে হবে সবাইকে সেই শপথ গ্রহণ করতে হবে এরপর আমরা দেখব যে মাদক প্রতিদ্বন্দ্বে বিদ্যমান আইনের যথার্থ প্রশ্ন প্রয়োগ ঘোরাতে হবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের দেশে আইন আছে সেই আইন অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে যেন আইন মেনে সবাই চলতে পারে সবাইকে সচেতন করে দিতে হবে যে মাদক গ্রহণ করলে এই আইনের আওতায় পড়তে হবে তাহলে অবশ্যই মাদক প্রতিরোধে যে আইন আছে মাদক প্রতিরোধে সেই আইনগুলোকে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে আমরা এই মাদককে দূরে রাখতে পারবো তাহলে সকলেই মনে রাখা উচিত রাষ্ট্র যে আইনগুলো করেছে সেই আইনগুলোকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সবাইকে সচেতনতা বাড়াতে হবে তাহলে আমরা এই মাদককে প্রতিরোধ করতে পারি সমাজ থেকে মাদককে দূরে রাখতে পারি হ্যাঁ সুপ্র শিক্ষার্থীরা এরপরে ধরো মাদক ভিত্তি নিয়ন্ত্রণের আইন সম প্রত্যেক দেশে যে এই মাদক সম্পর্কে কিছু আইন আছে এই মাদককে নিয়ন্ত্রণ করার কিছু আইন আছে তো বাংলাদেশও এর বাইরে নয় বাংলাদেশও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের কিছু আইন আছে আমরা জানি বাংলাদেশ জাতিসংঘ কনভেনশনের তিনটি মাদক দ্রব্য আইনে কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং বাংলাদেশ উনিশশো নব্বই সালে মাদক মাদক বিরোধী সার কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে উনিশশো নব্বই সালে তারপরে আমরা জানি যে এই যে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য দু হাজার সালে সরকার আইন করেছে সে আইনে বলা আছে যে বিভিন্ন প্লেসের কথা বলা আছে যে কোন জায়গায় এই মাদক গ্রহণ করা যাবে না যেমন পাবলিক প্লেসে করা যায় না প্রতিষ্ঠানে স্কুল কলেজ তারপরে পরিবহনে ব্যক্তিগত পরিবহনে কোর্টে তারপর লঞ্চ ঘাটে পার্কে এরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান যেখানে পাবলিক প্লেসে এরকম জায়গায় কোনো মাদক সেবন করা যাবে না যদি কেউ মাদক সেবন করে থাকে তাহলে তাকে অনাধিক তিন শত টাকা দ্বন্দ্ব দিতে হবে এবং সে যদি একবার দ্বন্দ্ব হওয়ার পর বারবার এই অপরাধ করে থাকে তাকে আবার তার দ্বন্দ্ব দ্বিগুণ হতে পারে তাহলে সুপ্র শিক্ষার্থী তাহলে আমরা সবাই সচেতন হব যে মাদক নিয়ন্ত্রণের যে আইনগুলো আছে দেশে সে আইনগুলো যেন সঠিকভাবে প্রয়োগ হয় এবং জনগণকে আমরা সচেতন করতে পারি তাহলে কেউ মাদক গ্রহণ করতে পারবে না আমি নিজে ব্যবসা করব না অন্যকে ব্যবসা করতে দিব না আমি নিজের পরিবার বাঁচাবো অন্যকেও বাঁচাবো এই প্রতিক্রিয়া আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে তার কারণ এই শিশু কিশোর যুবকেরা সকলে আমাদের ভাই সন্তান তাদেরকে আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং আমরা অবশ্যই মাদকের এই ব্যবসা করবো না তোমরা জানো এই হুট করে আমরা কিছু নিউজ দেখতে পাচ্ছি যে এত হাজার ফেন্সিলের বোতল ধরা পড়ে গেছে তাহলে এই ফেন্সিলগুলো কারা খাইতো তাহলে আমাদেরই ভাই বোনেরাই খাইতো তাহলে এই এগুলা কেন এই ব্যবসা আমরা করতে যাব কখনোই অবৈধ পন্ত আমরা এই রোজগার করব না এবং এই মাদকের সবল থেকে আমাদেরকে অবশ্যই রক্ষা পেতে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলে যে আমাদের সমাজ এই রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে এই মাদকের সবল থেকে মুক্ত করতে হবে একটি দেশ উপরের দিকে যেতে গেলে অবশ্যই মাদক সত্ত জাতিকে নিয়ে উপরে যাওয়া সম্ভব না দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না অবশ্যই মাদকের সবল থেকে আমাদের সমাজ রাষ্ট্রকে মুক্ত করতে হবে তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবে এবং তোমরা সমাজের দর্পণ তোমায় তোমরাই সমাজ সবাইকে বোঝাবে যারা এই মাদকের এই কালো সবল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এখন আমরা দেখব এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ্যাঁ সুপ্রত শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাড়ির কাজ 
তাহলে এই প্রশ্নগুলো তোমরা একটু দেখবে কিসের মাধ্যমে মাদক শক্তির সূত্রপাত হয় তাহলে আমি বলেছি কিসের মাধ্যমে মাদক শক্তির সূত্রপাত হয় এরপর আমরা দেখব বন্ধুদের প্রয়োজন হয় কিশোরীরা কিশোররা কি সেবন করে বন্ধুদের প্রয়োজন হয় কিশোররা কি সেবন করে হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনেকে কি গ্রহণ করে হতাশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনেকে কি গ্রহণ করে কিসের কারণে কিশোরদের মনে হতাশা জন্ম নেয় তাহলে কিসের কারণে কিশোরদের মনে হতাশার জন্ম নেয় এটা একটা কারণ সুপ্রশিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিন্ন সংস্কৃতির টানা পড়নে যুব সমাজের কি হচ্ছে তাহলে যে অবশক্তির প্রভাবে আমাদের যুব সমাজের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটাই আমি বলছি বাংলাদেশ সরকার মাদ্রাসিক প্রতিরোধে কয়েকটি কনভেনশন স্বাক্ষর করে ওই যে জাতিসংঘ যে তিনটি কনভেনশনে সেই কথাটাই বলছে এরপর দেখব মাদ্রাসিক কারণেগুলো কি কি তাহলে মাদক সত্য যে হচ্ছে এর কারণগুলো কি কি সেই কথাগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে পড়তে হবে বাংলাদেশ সরকার কত সালে মাদক বিরোধী সার্ক কনভেনশনে স্বাক্ষর করে তাহলে বাংলাদেশ সরকার প্রথম উনিশশো নব্বই সালে যে সার্ক কনভেনশন স্বাক্ষর করে সেটার কথা বলা আছে এখানে এরপর দেখবো বাংলাদেশ সরকার তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা কত সালে করে তাহলে বাংলাদেশ সরকার যে তামাকজাত দ্রব্য যে নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা করে সেটা কত সালে সেটার কথা বলা আছে কোনো ব্যক্তি নিয়ম ভঙ্গ করলে কত টাকা অর্থ অনুদিত হয় তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি মাদক গ্রহণ করে ওপেন বা পাবলিক প্লেসে যে জায়গাগুলো বললাম আরও অনেকগুলো আছে তাহলে তাকে কত টাকা অর্থ দণ্ড দিতে হবে অপসংস্কৃতি মাদক সত্যি কী তাহলে অপসংস্কৃতিটা মাদক সত্যি কী সেটা কথা বলছি যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে বিরাজ করছে সেটা মাদক শক্তির কি সেটাও তোমাদেরকে লিখতে হবে পড়তে হবে সুপ্র শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ মাদক শক্ত বিষয় দেখলা তোমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক সম্পর্কে দেখলা তাহলে অবশ্যই আমাদের নিজের সমাজ রাষ্ট্রকে অবশ্যই রক্ষা করব এবং নিজেকে রক্ষা করব আমরা অবশ্যই খারাপ পথে যাব না এবং অন্যকেও প্রচলনা দিব না এবং খারাপ হতে দিব না তাহলে আমাদের আমরা যদি তোমাদেরকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের দেশ রাষ্ট্র সমাজের উপকার তাহলে তোমরাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় তোমাদের এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাহলে সুপুর শিক্ষার্থীরা আমি আজকে এখানে শেষ করব পরিশেষে আমি তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কামনা করে এবং বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে এবং আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ কামনা করে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে খোদা হাফেজ